السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتكين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا للي اللذين ഏറ്റവും ആദരണീയരും സ്നേഹധന്യരുമായ മോമിനിയങ്ങളെ മോമിനാത്തുകളെ മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ല തൊലബാവിങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വചനാമൃതം എന്ന ഏറ്റവും പ്രൗഢമായ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുകയും അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായി നിരന്തരം നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്തതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എന്ന രീതിയിൽ വിശുദ്ധമായ റമലാനു ഷെരീഫ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയുവാനും അവൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയിലധികം പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനും ഹേതുകമാകുന്ന വിശുദ്ധമായ റമലാനു ഷെരീഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ വരവ് എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹോത്തായാല അവൻ്റെ അടിമകളോട് ഏറ്റവും കൃപയുള്ളവനാണ് കാരുണ്യം ഉള്ളവനാണ് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നൂറിൽ ഒരംശം പോലും ലോകത്ത് മുഴുവനായി അള്ളാഹു താല വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കരുണ പറ്റിപ്പോയ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മളിന്ന് കാണുകയാണ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തിൽ തന്നെ തൊടുപുഴയിലും ആലപ്പുഴയിലും എറണാകുളത്തുമൊക്കെയായി മൂന്ന് പിഞ്ചുമക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് തീർത്തും മാതാപിതാക്കളാണ് ഒരു കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രഥമമായ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളായി മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ആ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിംസാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് വളരെ ഖേദകരമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണയെ ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ആ കരുണ തേടുന്നതിൽ നിരന്തരം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ കൈമോശം വന്നു പോകുന്ന കരുണയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനും സമൂഹത്തിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല സമയത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇന്നും പത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയ ധാരാളം വീടുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയേറെ പ്രയത്നം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളുടെ വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെ പ്രയാസം 
സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശങ്കാകുലരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും സമൂഹത്തെയും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ശ്രീലങ്കയിലാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഗതികൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കശാപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിന് ഏറെ നാശം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരവാദികൾ എന്ന പേരിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മതാന്തന്മാര എന്ന പേരിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് പേര് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നവരാണെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യകുലത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന നമ്മൾ കരുണ വറ്റിപ്പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളം കരുണ തേടുകയും ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നമ്മളോട് ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി നമ്മളെപ്പോഴും കരുണ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നിർവ നിരന്തരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ വചനാമൃതം എന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂടെ സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ തൊലഭാവിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർക്കുമൊക്കെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാഹൃദ അവത്തിയൻ അലഹമുല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല അസ്സാ